இன்னைக்கு உங்ககிட்ட இந்த இயேசு கிறிஸ்து விஃபேவானந்தர் போன்றவர்கள் பிரமாண மகாரிஷியும் கூட சேர்த்து கொள்ளலாம் அவர்களெல்லாம் ஏன் திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை புத் புத்தர் ஏன் திருமணம் ஆன பிறகும் திருமண திருமணத்தை துறந்து விட்டு காட்டுக்கு சென்று கடவுளை அறிந்து கொள்ள முயன்றார் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் காளியின் மீது உள்ள ஒரு மிகுந்த பற்றை உணர்ந்து ஆன்மீக துறையில் ஈடுபட்ட பிறகு திருமணம் செய்து கொண்டு திருமணம் செய்து கொண்டாலும் ஒரு ஒரு துறவியை போலவே இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லுகிறார்கள் அது ஏன் இது போன்ற கேள்விகளுக்கு உங்களுக்கு பதில் தெரிய மிகவும் ஆசையாக இருக்கும் ஒரு அன்பர் கமெண்டில் என்னுடைய வீடியோ பார்த்துட்டு ஒரு கமெண்டில் கேட்டிருந்தார் அதுக்கு உங்ககிட்ட எல்லார்ட்டையும் இதற்கு பதிலை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இந்த வீடியோ விடுகிறேன் அதுக்கு முன்னால் கல்கி கல்கியை பற்றி அப்படின்னு ஒரு வீடியோவில் வீடியோ வெளியிட்டிருந்தேன் அப்புறம் யார் கல்கி உங்கள் கேள்விக்கு பதில் அப்படின்னு ஒரு வீடியோவும் விட்டிருந்தேன் அதில் கல்கிக்கும் எனக்கும் உள்ள சம்பந்தம் என்ன அப்படின்னு தெளிவாக என்னுடைய ஆன்மீக அனுபவத்தை அனுபவங்களை வைத்து சொல்லியிருந்தேன் அதை பா அதை பார்த்துட்டு நிறைய பேருக்கு ஒரு அதிர்ச்சியாக இருந்திருக்கும் ரெண்டாவது இந்த மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லிட்டு பணம் பறிச்சுக்கிட்டு சோபோகமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்ட்டு அதை கொஞ்சம் கூட நம்பாமல் நான் சொல்வது சொல்கின்ற அறிவுரைகளை கேட்க தயாராக இல்லாமல் கதவை மூடிக்கொண்டு போயிருப்பார்கள் சில பேர்கள் இரண்டுமே தவறு அதாவது நான் சொல்வதை அப்படியே நம்பினாலும் சுயமாக சிந்தித்து பார்க்காமல் அப்படியே நம்பினாலும் அதனால் எந்த பயனும் இல்லை ஏன்னா அவங்கெல்லாம் என்னுடைய பக்தர்கள் ஆகிவிடுவார்கள் இந்த பக்தர்கள் ஆகிட்டாக்கும் எனக்கு பிடிக்காது அந்த பக்தர்கள் ஆகிட்டா என்ன ஆகும் அப்படின்னா சுயமாக சிந்திக்கும் ஒரு திறன் வராது தங்களிடம் உள்ள அறியாமைகள் என்னென்ன அப்படின்னு நான் சொல்லும் பொழுது அதை கண்டுகொள்ளும் திறன் அவளுக்கு இல்லாமல் போய்விடும் கண்ணை மூடிக்கொண்டு நான் சொல்வதை எல்லாம் நம்பி கொண்டு இருந்து விடுவார்கள் அதனால் எந்த பயனும் இல்லை அதே போல் நான் சொல்வதெல்லாம் பொய் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் சொல்லுகின்ற சில உண்மையான விஷயங்களை கூட ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் போய்விடுவீர்கள் அதனால் நீங்கள் நடுநிலைமையோடு இருக்க வேண்டும்ட்டு நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் நான் சொல்வதை பற்றி நடுநிலைமையோடு இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதை நீங்கள் கவனமாக வச்சுக்கணும் கவனத்தில் அதாவது இந்த இந்த வீடியோக்களெல்லாம் வைத்து நான் எந்த பணத்தையும் சம்பாதிக்க போவதில்லை எனக்கு பணம் தேவையில்லை நிறைய எனக்கு வேண்டிய பணம் என்னிடம் இருக்கிறது ரெண்டாவது புகழ் எனக்கு தேவையில்லை நான் எந்த மடத்தையும் கட்ட போவதில்லை கூட்டத்தையும் சேர்க்க போவதில்லை எனக்கு பக்தர்கள் யாரும் இல்லை நீங்களே விரும்பினாலும் என் என்னை சுற்றி இருக்கும் ஒரு சக்தி உங்களை அந்த மாதிரி பக்த கூட்டத்தை பக்தர்கள் கூட்டத்தை சேர விடாதுன்னு நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் அதனால் உங்களிடமிருந்து எந்த பிரதிபலனும் நான் எதிர்பார்க்கவில்லை அப்படிங்கிறத சின்னமாக திட்டவட்டமாக உங்களுடைய மனதில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ இந்த வீடியோ கூட அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுவதும் நான் தான் அதை வந்து 
கம்ப்யூட்டரில் அப்லோட் பண்ணுறது அதை ஏற்றுவதும் நான் தான் உங்கள் கமெண்ட்டுக்கு பல் சொல்லுவதும் சொல்வதும் நான் தான் அனைத்தும் நான் தான் எனக்கு எந்த உதவியும் இல்லை இப்படியே தான் என்னுடைய கடைசி வரை கடைசி காலம் வரை இருப்பேன் அதை நீங்கள் நன்றாக ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்போ இன்றைக்கு தலைப்புக்கு போவோம் அதாவது அந்த நண்பர் இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வியை கேட்பதற்கு காரணம் அநேகமாக என்னவாக இருக்கும் என்றால் நான் இந்த இல்லறத்தை மிகைப்படுத்தி இல்லறம் ஆன்மீகத்திற்கு அடிப்படை இல்லறத்தில் தான் உண்மையான அன்பை கண்டுகொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அந்த அன்பன் இந்த மாதிரி கேட்டிருப்பார்னு நினைக்கிறேன் இந்த இயேசு கிறிஸ்து விவேகானந்தர் அவர் திருமணம் செய்து கொள்ளாதை பற்றி கேட்டிருப்பார்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு பதில் விளக்கமாக சொல்கிறேன் கவனமாக கேளுங்க அதாவது உங்களுக்குடைய உடம்புக்குள் ஏழு விதமான சக்திகள் இருக்கின்றன சொன்னேன் அந்த ஏழு விதமான சக்கரங்களில் இது இந்து மதத்தில் ரொம்ப யோ யோகாசனம் பண்ணுவர்களுக்கு நல்லா தெரியும் மற்ற மதத்தில் உள்ளவர்களுக்கு அவர்களுடைய மத புத்தகத்தில் சொல்லாததினால் அவர்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் இந்த மாதிரி ஒரு உண்மை இருக்கிறது என்று அவர்களுக்கு தெரியாது அதனால் பரவாயில்ல ஆனாலும் நான் சொல்வதை கேளுங்கள் இந்த ஏழு சக்திகளும் ஆரம்பத்தில் முதல் மனிதன் உருவாக்கப்பட்ட பொழுது இந்த வாமனாவதாரம் சொன்னேன் இல்லையா அது உருவாக்கப்பட்ட பொழுது இருந்த சக்திகள் அதன் பிறகு வந்த பல்வேறு மனிதர்கள் அனுபவித்த பயங்கள் துக்கங்கள் இன்பங்கள் அவருடைய அனுபவங்கள் எல்லாவற்றாலும் மாற்றப்பட்டு இருக்கிறது அதை பற்றி இதுக்கு முன்னாலே ஒரு வீடியோவில் சொன்னேன் இந்த வீடியோ தான் சாதாரணமாக எல்லா சாரி இந்த சக்திகள் தான் உடம்பிற்கு உள்ளே இருக்கும் இந்த சக்திகள் தான் சாதாரணமாக எல்லா மனிதர்களுக்கும் அவர்கள் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் அவர்கள் வாழ்க்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு நிர்ணயிக்கிறது இது இந்த உடம்பிற்கு வெளியே இந்த மூன்று சக்திகள் கலப்படம் இல்லாத மூன்று சக்திகள் மனிதர்களுடைய அனுபவத்தால் மாற்றப்படாத மூன்று சக்திகள் இருக்கின்றன சொன்னேன் அதுதான் சிவா மகேஸ்வரா என்று இந்துக்கள் சொல்லும் ஒரு கடவுளின் நிலையிலிருந்து உருவமில்லாத கடவுளின் நிலையிலிருந்து வந்தது அதுவும் கிறிஸ்து மதத்தில் குறிப்பிக்க குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த உடம்புக்கு வெளியே இருக்கும் இந்த மூன்று சக்திகளும் உலகின் அப்பப்போ இருக்கிற நிலைமையை வைத்து ஒவ்வொரு மனிதனையும் பாதிக்கிறது இப்ப இயேசு கிறிஸ்து வந்து தான் நான் அந்த கோல்டன் ஜோதி அதாவது பொன்னிற ஜோதி என்பதை உணர்ந்து சொன்னார் ஆனால் அவர் வந்து எல்லாத்திற்கும் அப்பால் பட்ட விவரிக்க முடியாத ஒரு கடவுள் நான் தான் சொல்ல அந்த அவருடைய உடம்பிற்கு வெளியே இருந்த அந்த மூன்று சக்திகள் மூன்று ஒளி வடிவங்கள் அந்த அளவுக்கு அவர் தான் யார் என்று சொன்ன அளவுக்குத்தான் ஜீசஸ் இயேசு கிறிஸ்துவை மாற்றி மக்களை மக்களிடம் போதிக்க அறிவுரை சொல்ல வைத்தது புத்தர் வந்து அவரை அந்த மூன்று ஜோதிகள் திருமணமான பிறகு அந்த ஒரு செல்வ சூழ்நிலையில் இருந்தபொழுது அனுபவித்த அனுபவங்களை 
துறந்து விட்டு வெளியேறி போய் கடவுளை காண வைத்தது அவரும் கடைசி வரையில் தான் தான் எல்லாவற்றா எல்லாம் எல்லாவற்றையும் கடந்த ஒன்று என்று சொல்லவில்லை அவர் சூனியம் என்று சொன்ன ஒன்றைத்தான் வரலாறு கூறுகிறது அவர் சூனியம் என்று எல்லா விதமான மனிதர்கள் கற்பனை பண்ணி கொண்டிருக்கும் கடவுள் எல்லாம் உண்மையில்லை மனதில் கற்பனை பண்ணி கொண்டிருக்கும் கடவுள் எல்லாம் உண்மையில்லை அதற்கு வெளியே ஒரு சூன்யம் இருக்கிறது என்று தெரிந்து கொண்டு போதிக்கும் அளவு வரைக்கும் தான் அவருக்கு அந்த மூன்று ஜோதிகளும் உடம்பு அவருடைய உடம்பில் இரு உடம்பிற்கு வெளியே இருந்த அந்த மூன்று ஜோதிகளும் அவரை பாதித்து அப்படி ஒரு அனுபவத்தை ஏற்படுத்தி அவரை சொல்ல செய்தது ஐவரை செய்ய சொல்வது இதே மாதிரி தான் விவேகானந்தரும் விவேகானந்தர் கடவுளை முழுமையாக தெரிந்தவர்களை அவர் ராமகிருஷ்ண பரமசுடைய ஒரு பெரிய பக்தர் சீடர் தான் தான் கடவுள் அப்படின்று அவர் சொன்னதாக எனக்கு தெரியவில்லை ராமகிருஷ்ண ராமகிருஷ்ண பரமசுடைய கொள் எண்ணங்களை கொள்கைகளை அவருடைய ஆன்மீக அனுபவங்களை வைத்து அவர் கடவுள் என்றால் அவருடைய மனதில் என்ன நினைத்தாரோ அதை போதிக்க வைத்தது அந்த மூன்று ஜோதிகளும் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருக்கு பக்தியின் மூலமாக அவர் கடவுளின் அந்த உடம்பை சுற்றி வெளியே இருக்கும் பொன்னியர ஜோதியின் பேரன்பை உணர்ந்து கொள்ளும் வகையில் அவரை மாற்றி கடைசியில் அங்கே வந்து கொண்டிருந்த ஒரு சன்னியாசி மூலமாக அவர் பிரம்மா பிரம்மானந்தத்தை அனுபவித்தார் அவர் தலையிலே கைவிட்ட பிறகு அனுபவித்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆனால் அதற்கு பிறகு அவருக்கு கடவுளின் உலகம் முழுமையாக தெரிந்து எல்லாவற்றுக்கும் அப்பால் பட்ட ஒன்று நான் தான் என்று சொல்லும் அளவிற்கு அந்த மூன்று ஜோதிகளும் அவருக்கு அவரை தூண்டவில்லை அவருக்கு ஒரு பாதிப்பை உண்டு பண்ணவில்லை இதை போல தான் நிறைய பேர் நிறைய பெரியவர்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் பல்வேறு நிலையில் பல்வேறு அளவுக்கு அந்த மூன்று ஜோதிகளால் தூண்டப்பட்டு பாதிக்கப்பட்டு கடவுளை பற்றியும் மனிதர்களை பற்றியும் சொல்லிச் சென்றிருக்கிறார்கள் ஆனால் நான் அப்படி இல்லை என்னுடைய முதல் ஆன்மீக அனுபவம் எனக்கு திருமணமான பிறகு நடந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் என்னுடைய குழந்தை அறிவில் உண்டான பிறகுதான் எனக்கு என்னுடைய முதல் ஆன்மீக அனுபவம் அதாவது இந்த கோல்டன் ஜோதி பொன்னிற ஜோதி என்னுடைய உச்சந்தலை வழியாக உள்ளே வந்து எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக நிரந்தரமாக என்னை மாற்றியது என் உடம்பிற்குள்ளிருக்கும் ஏழு விதமான சக்திகளையும் மாற்றியது அப்படின்னு சொன்னேன் ஒரு வீடியோவில் அதற்கு பிறகும் கூட அதுக்கு முன்னால் இந்த முதல் அனுபவமே உனக்கு எனக்கு எப்படி வந்தது என்றால் நான் ஒரு விஞ்ஞானியாகத்தான் ஆக வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தேன் நான் ஒரு ஏழை குடும்பத்தில் கல்வி அறிவு இல்லாத ஒரு அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் அம்மாவும் பள்ளிக்கூடம் என்னுடைய அம்மா பள்ளிக்கூடத்துக்கே போனதில்லை 
அப்பா மூணாவது வகுப்பு வரைக்கும் இலங்கையிலே அவர் இருந்தபொழுது படித்தார் என்று சொல்கிறார்கள் முழுமையாக எனக்கு தெரியாது ஆனால் மிகவும் அறிவு கூர்மையானவர் நான் வளர்ந்த சூழ்நிலை மிகவும் ஏழ்மையான சூழ்நிலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சில் பிறந்தேன் அப்போ இருந்த இந்தியா இப்போ இருக்க மாதிரி பொருளாதார நிலையில் முன்னேற்றம் அடையவில்லை மிகவும் வறுமை சுதந்திரம் அப் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் கிடைத்த பிறகு இந்தியா மிக 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 வறுமையில் இருந்தது என்னை சுற்றி எங்கு பார்த்தாலும் வறுமை அதனால் இந்த வறுமை கோட்டில் இருந்து விலக வேண்டும் விடுபட வேண்டும் என்பது ஒன்றுதான் என்னுடைய சிறு வயதில் என்னுடைய குறிக்கோளாக என்னை அறியாமலே இருந்தது இரண்டாவதாக ஏன் இந்த மாதிரி எல்லாரும் வறுமையில் அழுந்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் சில பேர் ஏன் செல் செல்வந்தர்களாக இருக்கிறார்கள் ஏன் இந்த தீண்டாமை என்ற ஒன்று இருக்கிறது அப்படின்னு அந்த ஒரு கேள்வி என்னை துளைத்து கொண்டிருந்தது என்னுடைய பாட்டியிடம் இதை பற்றி கேட்டேன் அவர்களுக்கும் கல்வி அறிவில்லை உலக அறிவில்லை அதனால் அவர்கள் எல்லாரும் சொன்ன பதில் எனக்கு ஏற்றதாக இல்லை நான் பாம்பே ஐஐடியில் எம்டெக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கும் பொழுது சில புத்தகங்களை படித்தேன் என்று சொன்னேன் ரமணமாக ஸ்ரீராமகிருஷ்ண கிருஷ்ண பரகம் சார் இந்த மாதிரி புஸ்தகங்கள் எல்லாம் படித்தேன் அதிலிருந்து எனக்கு என்னுடைய கேள்விக்கு பதிலே இல்லை அதனால் வெறுப்படைந்து என்னுடைய முதல் ஆன்மீக அனுபவத்திற்கு சில நாட்களுக்கு முன்னால் கடவுள் என்று ஒன்று இருந்தால் எனக்கு நேரடியாக வந்து எல்லாவற்றையும் சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் நான் இந்த கடவுளை இருப்பதாக நம்ப போவது இல்லை அப்படின்னு ஒரு சேலஞ்சு மாதிரி சவால் மாதிரி அந்த ஒரு சொல்லி சொல்லிவிட்டு இருட்டு அறையில் உட்கார்ந்துருப்பேன் அது பிறகுதான் எப்படி எனக்கு முதல் அனுபவம் நட ஏற்பட்டது என்பதை சொல்லியிருக்கிறேன் அதன் முதல் அனுபவத்திற்கு பிறகும் நானாக எந்த ஆன்மீக அனுபவத்தையும் தேடி போகவே இல்லை எனக்கு வந்து குடும்பத்தை விட்டு போகிவிட வேண்டும் துறவியாக வேண்டும் என்ற எண்ணமே வந்ததே இல்லை இந்த மூன்று ஜோதிகளும் எனக்கு வெளியிருந்த ஜோதி அப்படி என்னை மாற்றி என்னை தூண்டவே இல்லை நான் கேளாமலே எல்லா விதமான நான் வீடியோவில் சொன்னது எல்லா என்னுடைய ஆன்மீக அனுபவங்களையும் சொல்லவில்லை சில முக்கியமானவற்றை மட்டும்தான் சொல்லியிருக்கிறேன் அது அனைத்தும் நான் வேண்டாமலே என்னுடைய மனித மூளையை மனதில் இருக்கும் எண்ணங்களை க முழுவதுமாக சக்தி இழக்க வைத்த பிறகு எனக்கு காண்பிக்கப்பட்ட ஓர் அனுபவங்கள் அதற்கு பிறகும் கூட இந்த மாதிரி உங்கள்கிட்ட எல்லார்கிட்டையும் என்னுடைய ஆன்மீக அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டுமே எனக்கு என்ற ஆசையே இருந்தது இல்லை என்னுடைய நண்பர்கள் சில பேர்கிட்ட தனித்தனியாக பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அமெரிக்காவில் இருந்த என்னுடைய நண்பர்கள்கிட்ட அவ்வளவுதான் ஆனால் போன வருடம் செப்டம்பர் மாதம் இந்த மாதிரி என்னுடைய முதல் வீடியோவை விட வேண்டும் என்று மிகவும் ஆழமாக என்னை சுற்றி இருந்த இந்த மூன்று ஜோதிகளும் என்னை தூண்டின மிக மிக வேகமாக தூண்டின அதனால என்னுடைய வீடியோக்களை சொல்ல ஆரம்பித்தேன் அப்பொழுதும் கூட அப்பொழுது எனக்கு ஒரு ஏழு எட்டு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் இருந்தாங்க நான் விட்ட வீடியோவுக்கு அவர்களும் என்னுடைய உறவினர்கள் நண்பர்கள் அவ்வளோதான் ஆனால் இப்போ நிறைய பேர் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க இன்னும் அதிகமாக ஆவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது நான் எப்பவுமே முன்னால் சொல்கிற மாதிரி என்னுடைய எதிர்காலத்தை இப்படித்தான் நடக்கும் என்று 
முடிவுபடுத்திக் கொள்வதில்லை எதிர்காலத்தில் எல்லாம் முடியும் ஆனால் எதுவும் இது எப்படித்தான் இருக்கும் என்று முடிவுபடுத்துவதில்லை அதனால் எத்தனை பேர் என்னைய எதிர்காலத்தில் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவீர்கள் நான் சொல்வதை கேட்பீர்கள் என்று எனக்கு தெரியாது அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை அதனால் சுருக்கமாக சொல்லணும்னா ஏன் இயேசு கிறிஸ்து விவேகானந்தர் போன்றவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை ராமகிருஷ்ண பரமகம்சர் திருமணம் செய்து கொண்டாலும் தருவையைப் போல வாழ்ந்தார் ஏன் புத்தர் திருமண வாழ்க்கையிலிருந்து உதுபட்டு துறவியாகி மிகவும் துன்பத்திற்கு ஆளாகி எல் அவருடைய உடம்பு எலும்பு மாதிரி இருந்ததாக சொல்கிறார்கள் எலும்பு கூடு மாதிரி இருந்ததாக சொல்கிறார்கள் அவ்வளவு தூரம் அவரை வற் அவரை தன்னைத்தானே வற்புறுத்தி கொண்டு கடவுளை காண்போம் என்றார் ஏன் எனக்கு எந்த விதமான தேடலும் இல்லாமல் தானாகவே அனைத்தும் வந்திருக்கிறது என்று சொல் என்பதற்கு காரணம் இந்த உட உடம்பில் இருக்கும் உடம்பிற்கு வெளியே இருக்கும் இந்த மூன்று ஜோதிகளின் பாதிப்பு தான் எந்த அளவுக்கு ஒரு மனிதரை பாதிக்க வேண்டும் அவர்களை எப்படி மாற்ற வேண்டும் அவர்களை வைத்து என்ன இந்த உலகத்தில் சாதிக்க வேண்டும் என்பது அந்த மூன்று ஜோதிகளினுடைய முடிவு அதனால தான் இன்னைக்கும் என்னுடைய வீடியோக்களை பார்ப்பவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்று முழுதுமாக எனக்கு தெரியாது அவர்கள் எப்படி மாறப் போகிறார்கள் இந்த மூன்று ஜோதிகளும் எப்படி அவர்களை மாற்றப் போகின்றன என்று எனக்கு தெரியாது நான் சாதாரண ஒரு மனிதனை போலத்தான் என் குடும்பத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆனால் இந்த என்னை பற்றி இருக்கும் என்னை சுற்றி இருக்கும் இந்த மூன்று ஜோதிகளும் உங்களை மாற்றும் குறிப்பாக அந்த சிவப்பு ஜோதி உங்களுடைய அறியாமையை போக்கும் அந்த பொன்னிற ஜோதி உங்களுக்கு பாசத்திற்கும் அன்பிற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை என்னை என் மூலமாக போதிக்க வைத்து அதை உங்கள் பாசத்திலிருந்து விடுபட்டு விடுபட்டு பாசம் வைத்திருக்கும் உங்களுடைய அப்பா அம்மா மனைவி மக்கள் எல்லார் மேலேயும் அன்பு என்பதை பொழிய வைக்கும் அந்த ஒரு நிலையை உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி நீங்கள் யார் உண்மையிலேயே என்ற உணர்வை கொடுத்து உங்கள் அனைவரையும் தூக்கத்திலிருந்து எழுப்பி நீங்கள் யார் என்று உணர வைக்கும் அதைத்தான் இந்த வீடியோவில் சொல்லாமல் நினச்சேன் இதில் சந்தேகம் எதாவது இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்கிறேன்